Muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otro nuevo capitulillo de Europa Subuniversalis, como creo que lo voy a titular al final a esta especie de serie, en la que, bueno, pues si visteis el capítulo anterior, le aticé un poco a uno de los suscriptores, a Roger Amat, y le he quitado unos cuantos provincias, Caux y Picardía, y a cambio he tenido que cederle, también he tenido que hacer que Sergio Cabezas le quite a Artois. En fin, por otro lado, Tenfor es una rata asquerosa, y como buen Tenfor que es, y ha empezado a atacar a uno que tenía mi intención, pero muy intención es de atacarle yo en Panamá Maine, con lo cual pues me ha jodido un poco, ¿sabéis? Me ha jodido un poco el tema. El caso es que ahora, bueno, pues tendré que tener un poco más de cuidado, Luisito Kun, por cierto, también no sé qué cojones ha hecho yéndose para yendo a por Alex Surfa, y al final incluso lo ha conseguido, cosa que me ha sorprendido enormemente. En fin, vamos a ver cómo sale todo. Ministro Cardenal, ah, mira qué bien, empezamos con esto, ¿no? Bueno, cardenal de una administración, tolerancia de ejes, venga, sí, me vendrá bien tener uno. Ahora mismo estamos eh, con problemas de pasta, pero bueno, es también un tema de administrativo. Eh, seguramente cuando terminen de hacerse los núcleos que hemos conseguido, que estamos haciendo, eh, se arreglará. Al fin y al cabo son dos núcleos gordos, así que nada, tendremos que aguantarnos un poco con el tema. Aunque también otra opción es subir la autonomía, ¿no? Bueno, ahora no es el mejor momento para subir la autonomía. Venga, vamos allá. Especulación del Rowan. Eh, la opinión de Lemos sobre Chico Percebe cambia proteccionismo local. Mercaderes. Venga, pues esto. Ah, por cierto, Tenfor va a recibir un ataque en breves, como buen Tenfor que es. Le pienso pegar. Le quiero pegar fuerte a mi amigo Tenfor. Vamos a mejorar un poco. Convocar la dieta por un lado. A ver si con esto también recuperamos un poco la pasta. Y luego le, yo que sé, le damos a este un poco de pasta también. Y si es que gan, pierdo por tan poco. Vale, caos ya es nuestra. ¿Veis? Justo, ya, ya vuelve a ver. Ya por fin esto es estable. Fenomenal. Muy bien, pues nada, tenemos la provincia de Normandía completamente. Ahora tenemos un cacho de la de Picardía, que casi toda la tiene el resto de nuestro buen amigo. Aunque seguro que dejará de ser buen amigo dentro de poco. No sé por qué algo me da a mí que, que me va a dar problemas a partir de aquí. Vamos a subir uno de estabilidad, que si no, al menos uno. ¿Qué? Maine, integración... Ah, vale, se lo ha llevado a otro, que tampoco es para tanto. Conquistar Nemours. Nemours, 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 Nemours. ¿Dónde cojones estaba Nemours? Ah, vale, es la de Tenfor. Pues sí. Vamos a... Hostia, pues le ha quitado un buen cachito, ¿eh? Así a lo tonto. Les le han quitado un buen trozo. Tenfor, Tenfor, Tenfor. No me parece nada bien lo que has hecho, Tenfor. ¿Quién vendría conmigo a una guerra? Veamos. Eh, por desgracia este no me va... A ver, Sergio Cabezas o se animaría al otro. Fran EG vendría. Tiene, tiene un buen número de tropas el amigo. El problema es que también mi querido viejo amigo Sergio Cabezas tiene un ejército bastante bueno. Vamos a ver. Eh, rivales. Tenfor tiene... Ah, oh, esto han cambiado también, por lo visto, ¿no? Anda, interesante. Esto es nuevo. Comparación de la calidad militar. Soldadesca Tenfor parece que está bastante bien. Sí. Eh, vale. Aliados. Sergio Cabezas tiene también un buen número. Vale, pues tendré que aumentar un poco mi caballería y mi infantería. A ver si con esto... Y también sube mi pasta, porque la verdad es que estoy un poco escaso. Venga, vamos a aumentar también la traición militar. Luisito Kun ya me la ha liado, veamos. Con Daniel. ¿Por qué siempre pasa cuando quiero hacer algo que me, reduce, me deja en cero de moral? A ver, está contra Daniel José Ardila Ardila. Lennos 1988, que no sé exactamente dónde está este tío, pero bueno, vamos a comprobarlo. Eh, veamos, Lennos, 
es... ¿Qué cojones es Lemnos? No, ni lo veo. Ah, vale, es esta provincia de aquí. Vale, parece que ya está sufriendo un buen ataque. Eh... Pff, venga, anda, me uno. Pero no participo. Total, el más peligroso es eh, aquí mi querido amigo... Eh, bueno, eh, Iker. Que no sé si me hará algo, ¿no? No sé qué hará, pero bueno. Eh, oh, mira, me viene bien esto. Venga, vamos a mejorar. Ya tiene tecnología militar 4, el maldito Denforf. Pues sí, al final vienen a tocarme a mí las narices. Parece que no tienen otro lugar donde irse. Joder, ¿no? Eh, les asedian a ellos y se vienen hacia mí. A ver, si ataco desde aquí, mal. Vamos a ir desde aquí. Bueno, mmm, me pilla un poco a traspiés, pero venga, vamos allá. Joder, y encima pierdo. Vale, pues nada, pues pierdo. Eh. Anda, Luisito Kun, siempre me la lías, tronco. Pensaba que perder podría, pero vaya paliza que me han dado. Pues nada, igual pierdo a París. Ay. Podría hacer una salida. ¿Cuántos regimientos son? No tengo ni idea. 3.000 hombres más. Más 9. Nada, no, ya olvídate. Ya me han quitado París. Joder, Luisito, tío. En serio. Me la lías parda, cabrón. Venga. Igualmente vaya capacidad de asedio que tiene esta gente, ¿no? Ah, claro. Tiene un asedio nivel 2. Eso explica muchas cosas. Levantamiento rebelde de Picardía ahora. Vale, pues nada. No podré hacer mucho. A ver, voy a subirle la, auto, la autonomía. Que era justo lo que menos quiero hacer, pero bueno. Luisito, Luisito, cabrón. Joder, pues sí, sí que tienen capacidad de asedio los cabrones. Espezón le ha declarado la guerra a Rogramant. Vale. Lo tiene fácil. Eh... Y vosotros... Vale, ya, terminó. Vale, muy bien, pues nada, ya me deben entre... Joder, después de esta... Eh... Venga, el estado que necesita dinero... A ver si ahora me dejan entrenar tranquilamente. Porque Luisito, la verdad, a todo esto ni siquiera sé qué ha hecho con... Qué le ha quitado, qué ha terminado haciendo. No lo sé, pero la madre que le parió. Veamos, Luisito Cuna ahora sí que se tendría que meter. Ahora son Sergio Cabezas, Serval, Drake y Santi Gallardo. Hostia, pues tienen un buen regimiento aquí, ¿eh? Y Joaquín no tiene nada. Vale, voy a hacerle una... Una reclamación a este. Con la CAO tiene la guerra del campesinado. ¡Toma! Vaya destrozo. A ver, no va a haber posibilidad de hacer nada aquí, ¿no? Vale, pues... En Maine ya tengo, se lo voy a pedir a Norleane. En Nemours ya le tengo una. Vale, Tenfor. Te voy a mandar espie... Te voy a mandar ahí más mierda cuando pueda. Vale, ya tenemos una iglesia. Hostia, eh. La verdad es que esa última batalla no me ha gustado nada. Que me han destrozado bastante. Venga, vamos a mejorar un poco. La verdad es que necesito bastante instrucción militar, ¿eh? Nada más estoy perdiendo pasta tontamente. Venga, voy a pagar fortalezas para que tenga un poquito más. Ahora, así ya por lo menos gano un poco de pasta, ¿no? Vale, sí. Luisito Kun se ha metido en otra guerra. Espezón y Frank EG. Hostia, tío. Encima entre mis aliados. 
Y a este tío no le puedo decir nada. Por cierto, ¿quiénes son las grandes potencias? Ah, Ming, Andrés Pérez, Alan Paga, Laro Stop, es una gran potencia. Eh, poder administrativo, el estamento de nobleza, tío de tío de lealtad. Uh, venga. Cruz de Hierro también, Villanagar, y yo, bueno, estoy en la más absoluta de las miserias en cuestión de todo. Joder, en serio, ahora me metes en otra guerra. Y ahora contra dos peligrosos, ¿no? Porque es espezón que tiene... Además que yo no me llevo nada con esto. No, a ver. Y si te quieren, te llama para que salgas ayuda a la conquista de Gen. Es una guerra que han empezado ellos. Espezón tiene una alianza... Que bueno, está jodida ya, pero... Fran EG es un aliado mío, hijo puta, y no paras de meterme en guerra contra mis propios aliados. La verdad es que Luisito me la está liando muy, muy parda. Pero bueno, hay que honrar alianzas, por desgracia. Eh, Luisito Kun ha aceptado sus anteriores con Espezón. Vale, parece que Espezón ya... Joder, es que la han pillado en bragas, ¿no? Porque Rogaramanta ahora le está ganando. Joder, pues sí. No, parece que ya terminé incluso la guerra. Mm, bueno, pues otra vez, aliado de Fran. Mm, veamos. Eh, Tenfor, tío, yo te quiero pegar, Tenfor. Y quiero pegar a Tenfor. Aumentar eh, reclamación en armor. No tienen a nadie, aunque solamente tenemos... Bueno, todavía falta mucho para que podamos hacer algo. Vale, vamos, vamos a seguir. Luisito Kun la verdad es que me la está liando parda, eh. Ya van dos guerras que me mete encima contra mis propios amigos, que no me está gustando nada. Rogan Amant tiene... bueno, está ganando a Espezón. Y Sergio Cabezas, la verdad, es que es un enemigo... Joder, es que me jode, porque es un buen aliado, pero es que se ha metido también a aliado con Serval y Tenfor. Y estos dos tienen un bloque muy duro. Por decir que Tenfor tiene unos aliados cojonudos. Prácticamente es toda Europa. Y parece que Gorben ha desaparecido. Sí, Gorben ha muerto. O oh, Gorben, tío. Qué poco ha durado, amigo. Qué pena. Lucas se ha llevado el resto, por lo visto... Sí, Lucas se ha llevado el resto. Javi tiene una reclamación ahí. Bueno, vale, no sé qué va a hacer Javi. Vamos a nosotros seguir entrenando a nuestras tropas un poco más. Uh, vale, bueno, vamos tirando. Al menos con esto tenemos un poquito más de... Enfermedad del Rey. Modificando impuestos locales. Venga, vamos a mejorar esto. Bueno, que diría, no se ha notado nada. Eh, venga, devuelve el préstamo. Me jode tener que pagar, haber pagado un préstamo por culpa del asedio de París, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La IA es un poco tonta a veces. Eh, decide hacer cosas ahí como en plan de, bueno, mira, que te meto en una guerra, pero luego me paso de tu culo y oye, que me están asediando. Ya, ya, pero paso de tu culo. Luisito Kun, este ya le queda muy poco para que pueda ser invadido por mí. Pero el bloque Tenfor Serval es duro de cojones. Ahora, Percebis ahora es recto. Vale, muy bien, pues soy recto. Y que soy un perfeccionista obsesivo, tranquilo. Bueno, vale. Y parece que luego encima mi heredero, Jasper de Percebe, es un contraespionaje. La verdad es que, bueno, todo es verdad. Todos estamos en el mismo nivel, ¿vale? 3-2-2, 3-2-2, ¿vale? Casi todos estamos en esos mismos niveles de, de líder. Porque he decidido que mejor sería que todos empezáramos igual. Aparte de que es que, tío, o sea, es que cuando haces 20 y tiento naciones así, es que es una locura, ¿sabéis? Os lo juro, es una puta. Es una puta locura hacer un montón de estos eh, foques. Predicado influyente. Venga, para el Papa. Por cierto, el Papa, ¿cómo le va la vida? Bueno, estamos ahí todos, ¿no? Vamos a subir un poquito más. Como no podemos mejorar relaciones con el Papa, eso sí que me ha jodido un poco, ¿eh? me ha roto... Vale, muy bien, pues ya lo tenemos. Ahora contra este ya puedo declarar la guerra, ¿no? Sí, venga. 
Muy bien, pues vamos a tomar... Sergio Cabeza se vendría. Hmm, no es mala opción. Vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacerlo. Barrio extranjero de Rouen. Luisito Kun, con este caos, como ya mercante pujante hasta marzo, poder comercial, coste de desarrollo local, modificado de impuestos locales producidos. Poder comercial, no, venga, vamos a... Muy bien. Que se venga conmigo este amigo. Y ahora voy a hacerle una 13-14 a Tenfor en cuanto pueda. Venga, bueno, esto ya no me va a hacer falta. Eh, clero, lealtad. Sí, venga, vamos a mejorar la lealtad de clero. Eh, estamos centrándonos en aliados, ¿no? Venga, pues... Ah, pero parece que está ocioso, ¿no? Vale, pues entonces... Deja de centrarse con eso y ponte en indignados o y amenazadores. Vale, será fácil esto, pero esto lo que quiero hacer con esta jugarreta es que veis, Sergio Cabezas ya no se metería. Al menos alguien de los dios, no. 10 favores, Fran G no quiere. No, vaya. Bueno, no pasa nada. Vale, bueno, vale, tira bien por ahora. Esto... ¿Qué cojones estoy escuchando? Al dije Piris tan pesable que falta, Dios, ¿qué cojones? Eh... Mejor. <risa> Dios, no sabía yo que tenía esa canción puesta. Eh, venga, a ver que este tío que tiene, solo barcos de esos comerciales, ¿no? Vale, no hay problema. Voy a bloquear con esto. Siempre tenemos problemas con de tesoro. Muy bien, pues venga, voy a pedarme esto. Nantes, que esto pediría. Se enfadaría Tenfor. Guau, wow, en serio, se enfada Tenfor. ¿Y si le hago vasallo? Se enfadan más, claro. Hmm. Joder, pues él se ha llevado antes dos terrenos y nadie le ha dicho nada. Eh... Joder, no, se llevaron tres territorios, ¿eh? Anda, termina la... Termina de esto, te humillo. Así tenemos un poquito más de poder. Ya está, yo creo que con esto... Sí, joder, con una expansión agresiva. Muy bien, venga, me llevo armor. Y justo, ¿eh? Empezamos y ya tenemos una guerra. Sergio Cabeza se ha metido en bronca con... Roger Matt y... Vale, Lemnos, no es nada importante. Muy bien, vale, pues... Joder, estás... Estás fino, eh, colega. Madre mía, ya declarando guerra según terminamos una. Vale, esto por lo menos ya me ha dado eh, proyección de poder 85, 65, que era lo que necesitaba. Y nada, veremos ahora a ver qué tal nos enfrentamos otra vez a, otros, a los otros dos que he luchado antes realmente. Porque estos dos, Lemnos y... Joder, que este tío tiene 9k de hombres, eh. Así a lo tonto. Yo ahora gracias a esto me podría poner otra tropa más. Hay que prepararse bien contra Tenfor, que Tenfor sí que tiene fuerza. Tengo que atacarle entre muchos, pero bueno, es que eso ya es cuestión de que mis aliados se dejen de tener el culo inquieto, porque no, no se quedan nunca quietos. Hostia, Luisito está en guerra contra Eric Luque y Arthur Case. ¿Por qué motivo? Eric Luque en conquista de Luisito de Hamburgo. Vale, Luisito está muy expansivo, muy con una expansión agresiva muy gorda, ¿no? Porque, joder, no, no para de atacar las guerras, el colega. Tirador Lorenzo, ¿qué tal le va la vida? Va, va tirando. Hostia, el que está en la mierda es Miguel Strategi. Hostia, le han reventado. Pobre Miguel Strategi. Oh, joder, le han reventado. Uf, y el resto, ¿cómo te habla? Arthur Case le ha quitado a Caster su capital, por lo visto. Oh, muy cerca. Creo que era su capital. Eh, Fernando Venegas, parece que aquí están bastante quietos. O oh, eso parece. Sí, tiene pinta. 
Javi360 está en bronca. Sí, Javi360 está en guerra contra Lautaro Bruscoli en conquista de Javi360 por Oporto. Vale, le está quitando esos territorios. Pero al otro lado, luego tenemos a Calosius invadiendo a Nil TV. Eh, por aquí, ¿qué tal le va la vida? Señorito de Mordor está. Parece que ha tenido bastantes treguas. Está en tregua con Colacao. Que Colacao. Oh, Dios mío, lo que ha quedado de Colacao. No, Colacao, tío. Hostia, le han reventado. Joder, le han reventado, pobrecito. Señorito de Mordor, el cabrón está. Bien, parece, sí. Se habrá llevado territorios de este. Andrés Pérez. Creo que no ha entrado en guerra. Ni Alan tampoco, ¿no? O Alan sí, sí. Parece que ha entrado en guerra. Con Al España Cruañes. Al España. Contra este, en serio. ¿Mm? Curioso. Ah, oh, mira, está Corfu. Se me ha olvidado que existe esa isla. Depredador parece que está bastante quieto, ¿no? Ah, estuvo en la guerra. Ha perdido un territorio ahora que veo al Esparra, ¿no? Sí, le ha quitado ese territorio, sí. Depredador le ha quitado un territorio. Laro está... Parece que ha tenido guerras con bastantes. Con Larry, con César... Parece que ha... le ha quitado territorios a César, es cosa mía. Creo que sí. A ver. Claro, stop. Florencia. César Escalante. No estoy seguro, no estoy seguro de si le ha quitado algo el Arostop. O no, no estoy seguro. Parece que han tenido bastante bronca por aquí también. El Cruz de Hierro parece que no, también ha tenido guerra contra el Harrow Coronel, sí. ¿Le ha quitado territorios? No, parece que han quedado en un empate. Y bueno, pues ahí vamos, ahí van. Jesús Reinaldo está siendo atacado. Claro, dijo por... chico, percebe, yo quiero. Se dejo puta Laro. En fin. Vaya muy bien, chicos. Vaya muy bien y veo... Ahora le doy una hostia al Álvaro. Claro, dijo feliz año. ¿Ves lo que te digo, joputa? En fin, vaya muy bien, chicos. Adiós.